FGIL, sacrée Miss France 2024, a suscité l'attention et généré des discussions en raison de sa coupe de cheveux courte, une première pour une Miss France. Cette décision audacieuse a été saluée par certains, mais elle a également été l'objet de débats et de commentaires. Lors de son passage sur le plateau de l'émission Quotidien, F. Gilles a exprimé sa lassitude face aux discussions incessantes sur sa coupe de cheveux, affirmant « ça me gave » avec un sourire. La semaine agitée de Miss France a été minutieusement documentée par les équipes de l'émission 7 à 8. Ce dimanche 24 décembre 2023, le magazine animé par Harry Roselmack a présenté un reportage captivant dédié au premier moment d'F. Gilles dans son rôle de Miss France. Le 16 décembre 2023, F. Gilles a été couronnée Miss France 2024 lors de la cérémonie qui s'est déroulée au Zénith de Dijon. Sa prestation remarquée par le jury, en particulier son discours affirmant que la beauté ne se limite pas à une coupe de cheveux, a suscité des débats animés sur l'apparence capillaire de la nouvelle reine de beauté. Originaire d'un petit village de Flandre, F. Gilles est devenue la première Miss France à arborer une chevelure courte. Les commentaires Incessants sur ce choix ont fini par l'agacer, comme elle l'a exprimé avec humour sur le plateau de l'émission quotidien diffusée sur TMC. La semaine écoulée a été riche en événements pour Miss France, qui a été minutieusement documentée par les équipes de l'émission 7 à 8. Ce dimanche 24 décembre 2023, le magazine animé par Harry Roselmack a diffusé un reportage captivant détaillant les débuts d'Eve Gilles en tant que reine de beauté. Il semble y avoir une confusion. Pourriez-vous préciser la nature de la bourde commise par TF1 au sujet de deux autres anciennes Miss France sur X, anciennement Twitter Après son couronnement à Dijon, F. Gilles a connu une période intense, alternant entre les interviews à la radio et à la télévision, ainsi que des séances de photos à Paris. Dans cette aventure effrénée, la jeune femme a bénéficié du soutien de Cindy Fabre, Miss France 2005 et directrice de la société Miss France, ainsi que de celui d'anciennes lauréates. Sur TF1, les caméras de 7 à 8 ont documenté la rencontre entre F. Gilles et d'autres anciennes Miss France. Un moment s'est déroulé dans un célèbre restaurant des champs élysées en compagnie des Miss des années précédentes, dont Diane Lair, Miss 2022, et Indira Ampio, Miss 2023, a indiqué la voix off du reportage. Et c'est là que le problème se pose, car à l'écran, lorsque le nom d'Indira Ampio a été mentionné, c'est le visage de Clémence Bottino, Miss France 2020, qui est apparu. La jeune Indira Ampio n'étant même pas présente à cet événement entre reines de beauté. Sur X, de nombreux internautes ont immédiatement crié au scandale, choqués par cette erreur de TF1. Pour beaucoup, cette confusion entre deux femmes noires est bien plus grave qu'une simple bourde de montage.